നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഗുജറാത്തിലേക്കൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരൂരാണുള്ളത് തിരൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വഡോദരയിലേക്ക് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കൊച്ചുവിളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനുള്ള ഭാവ്നഗർ എക്സ്പ്രസ്സിനാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കയറുന്നത് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഏകദേശം ഷൊർണൂർ എത്തി തോന്നല്ലേ പത്തര കഴിഞ്ഞു വണ്ടി ഇപ്പം തൃശ്ശൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷൊർണൂർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് തിരൂരിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടി അതായത് കൊച്ചുവേളി ഭാവനഗർ വണ്ടി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് അതെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വണ്ടി ഡീൽ ചെയ്യാന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ അത്രയും നമുക്ക് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ടാണ് തിരൂരിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തെത്തെ കാഴ്ച നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കേണ്ട അവന് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആ നെയ്ബോർഡും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അവിടെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ് ഇപ്പൊ നെയ്ബോർഡ് ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ തിരൂർ ഇത് ഇവിടെ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നെയിം ബോർഡ് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ആകെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഇരുട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെയാണ് അവിടുത്തോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് വരുന്ന ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് തിരൂർ തിരൂർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ജനശതാബ്ദി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ണൂർ എത്തുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയും രാത്രി ഇനി നമുക്ക് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാം കാരണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തേ കാഴ്ച കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാലോ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മെയിൻ ഭാഗ്യം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്ത് പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ എന്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളായി ഇതൊക്കെ നമുക്കിനെ തേക്കന്നെ വേറെ സമയം ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഒമ്പതായി നവിൻ അങ്ങ് അവിടുന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അങ്ങ് അവിടെ ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മൊത്തത്തിൽ കാലിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് വരാനുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇനി സമയം ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തെട്ടായി പിന്നെ നമ്മൾ തിരൂർ വന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് നേരെ വടോദര ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവനഗർ കൊച്ചുവേളി വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണൂരും കാസർഗോഡൊക്കെ എത്തുന്നത് ഒരു ആ സമയത്താണ് ഓ തീർച്ചയായും ഒരു മണി രണ്ട് മണി ആയ സമയത്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിലാണ് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് അത് കൊങ്കം വഴിയൊക്കെ പോകുന്ന വണ്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പർ പ്രിഫർ ചെയ്തത് വണ്ടി ഇപ്പം കുറ്റിപ്പുറത്ത് എത്താനായി സമയം ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് അമ്പതായി കൊച്ചുവേളി ഭാവനഗർ എക്സ്പ്രസ് ഇതാ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഡബ്ല്യു എഫ് സെവൻ ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വഡോദര നമ്മുടെ കോച്ച് വരുന്നത് എസ് സിക്സ് ആണ് ഒരു മിഡിലും ഒരു ലോവറും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇതൊക്കെ എ സി ആണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോച്ച് വരുന്നത് ഏകദേശം എ സി ഒക്കെ അടിപൊളി കോച്ച് കേട്ടോ ബി ത്രീ ഇത് എസ് സെവൻ ആണ് ഓ പാൻഡ്രി കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് പാൻഡ്രി വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ പാൻഡ്രി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇല്ല കോച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ പ്യൂർ എൽ എച്ച് പി ടൈപ്പ് വിൻഡോ തന്നെ കിട്ടി ബാക്കി രക്ഷപ്പെട്ടു ട്രെയിനിൽ കയറി ട്രെയിൻ തിരൂരിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടാ ഈ ലോവറും ഈ മിഡിലും ആണ് നമ്മുടെ ബർത്ത് പതിനേഴും പതിനെട്ടും ആ കാണിച്ച രണ്ട് ബർത്ത് ആണ് ഞങ്ങൾ അതായത് മിഡിലും ലോവറും കടക്കലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നാളെ കാണാം കാരണം ഇന്ന് ബാക്കി പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കിടന്നു ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മളും കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ളൂ കാരണം രാത്രിക്ക് ഇങ്ങനെ വീടെടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രൈവസി കൂടെ നോക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം നാളെ രാവിലെ ഏകദേശം കൊങ്ങനിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെത്തും പറയുന്നു
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിഡിലും ലോവർ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് താഴെ എല്ലാവരും ഒന്നും ഇരിക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇനിപ്പോ വഴിയെ നമുക്ക് പറയാലോ ഇതിപ്പോ ബൈന്ദൂർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ മൂകാംബിക ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു തിരക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം കേട്ടോ ഫോൺ അടിച്ചു മുരുടേശ്വരത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിളൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടത് ശിവപ്രതിനെ ആയാലും ക്ഷേത്രക്കെ ആയത നേരെ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകാൻ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും മുരുടേശ്വരൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ബേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം മിഡിലും ലോവറായ പിന്നെ വേറെ രക്ഷയില്ല കാരണം വേറെ ആരെ അപ്പറിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവെക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പോവാൻ രാത്രി വരെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോണ്ടി വരും നമുക്ക് കിടക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റൂല പിന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പി കെ ഡബ്ല്യു എല്ലാം ഉണ്ടായത് അതായത് ഗോൾഡ് കോട്ടയം ഉണ്ടായത് അഞ്ചു ആറ് ഉണ്ടായത് അത് കൺഫേം ഒരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ ചാട്ട് പ്രിപ്പേർഡാകുമ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒരു മിഡിലും ഒരു ലോവറും പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു മിഡിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ താഴെ ലോവറാണല്ലോ നമ്മളെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ പകൽ സമയങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ മിഡിൽ ഉയർത്തി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ വേറെ അപ്പറില്ല ചേട്ടൻ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ മരുസാഗർ ഇതേ സെയിം ഹൗസ് തന്നെ അല്ലേ കിട്ടിയത് അതെ പിന്നെ റെയിൽവേൻ്റെ ഒരു നിയമപ്രകാരം രാവിലെ ഇത്ര സമയം മുതൽ രാത്രി വരെ നമ്മുടെ മിഡിൽ ബേർത്ത് ഉയർത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സഹകരണം പോലെ ഇരിക്കും അതെ 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 ഇപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് നിർത്തി എന്ന് അറിയില്ല വണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ മുരുടേശ്വർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ശരാവതി റിവർ ആയത് പൊന്നാവാറിലായപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി കേട്ടോ കാണാതെ ഇവിടെ തുരുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വാർത്തേണ്ടത് പൊന്നാവാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു കാഴ്ച ഉള്ളത് അതായത് മംഗളൂരു സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ കുംടാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് ഹോൾട്ട് ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടെ കുംടാ എന്നുള്ളൊരു നെയ്മിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പർ വരുന്നത് കൊച്ചുവേളി ഭാവ്നഗർ വരുന്നത് നൂറ്റയും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അമ്പത്തൊമ്പതാണ് കേട്ടോ ഭാവ്നഗർ ടെർമിനസ് എക്സ്പ്രസ് സിഗ്നലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഹർവാഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദാദർ തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വണ്ടി ഇവിടെ നിന്നത് ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നല്ല വ്യൂ കണ്ടത് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് മലനിര ഭാഗത്തേക്ക് മുഴുവനും വണ്ടി ഇപ്പം വരും സമീപം ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചായി കർവാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിന
ഇതിൽ നിന്ന് രാവിലെ നമ്മളിപ്പോൾ പാൻട്രിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിലുള്ളത് പോയും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഈ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് രൂപ വരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബ്രെഡും ഒരു ചെറിയൊരു ഓംലെറ്റ് തരും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സോസും തരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനു അതൊരു വെറുത്തല്ല വെറുത്താവില്ല റെയിൽവേ അതൊക്കെയാണ് ഒരു മാറ്റം മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ട് കാരണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു വെറുത്തും ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നും എന്തായാലും വിഷമം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കേക്കും കുറച്ച് ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിച്ചേക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാൻട്രി ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ അതാ പൂച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം നൈറ്റൊക്കെ നോക്കാം അതെ അതെ പിന്നെ ഇന്ന് മൊത്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കർണാടകയിലത്തെ കറവാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഷോപ്പ് വരുന്നത് ഗോവയിലത്തെ മഡ്ഗാവാണ് മഡ്ഗാവ് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ സമീപ പതിനൊന്നേ കാലായി മഡ്ഗാവ് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇതാ വണ്ടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് വണ്ടി വരുന്നത് മഡ്ഗാവ് കറക്റ്റ് ഒരു സെൻട്രൽ ആയിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ ലവ് ഗോവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോവയിലെ മഡ്ഗാവ് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിനിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിൽ കണ്ടൊരു മറ്റൊരു കൗതുകം അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കന്നഡയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നെയ്മ് പൊതുവെ ഈ വണ്ടി ഈ ഇങ്ങനെ ഇല്ലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടിക്കുന്ന കന്നഡയിലൊന്നും എഴുതിയില്ല കന്നഡയിൽ ഒരു കന്നഡയിലാണ് ഇതിൽ ബോർഡ് കാണുന്നത് അത് ഞാൻ തിരൂരിന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ അതെ 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 ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഹോൾട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ഈ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കുന്ന ഇതുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാവൽ ഗുജറാത്തിലെ വരാവൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ അവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം വരാവൽ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എടുത്തു പോയിട്ടാ വരാവൽ ട്രിവാൻഡ്ര എക്സ്പ്രസ് നല്ല വണ്ടിയായിട്ട് ഇത് നല്ല സർവീസ് ആണ് രണ്ട് ഗുജറാത്ത് വണ്ടികളും അല്ലെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ അല്ലേ മുഖാമുഖം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ എസ് ആറിന്റെ വണ്ടിയാ ഇതിന്റെ ജനറൽ ഒന്നും തിരക്കേയില്ലത് ഇത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേന്റെ വണ്ടിയാ നമ്മുടേത് പത്ത് മിനിറ്റത്തെ ഹോൾട്ടിന് ശേഷം മഡ്ഗാവ് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് ട്രെയിൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ബ്രിഡ്ജ് ചേട്ടാ ഇത് ഇതിലൂടെ തന്നെ ബൈറോഡും വരുന്നുണ്ട് കണ്ടതാ മെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് എത്തിയിട്ടാ അവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പത്തും ബ്രിഡ്ജ് ഇതുണ്ട ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമില്ല അതിന്റെയൊക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സൈഡില് ഇത് 
ട്രെയിൻ ഇപ്പം തിവിം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നോർത്ത് ഗോവയാണ് ബാഗാ ബീച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചുന ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ മതി ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇറങ്ങി തന്നെ പറയും ഇതാ എല്ലാവരും ഇതാ നടന്നു പോകുന്നതാ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ പാൻട്രി തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ രണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് വാങ്ങിച്ചത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കുറഞ്ഞ് അച്ചാറും കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്പൂണും ഉണ്ട് സി ബി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ യെസ് ഇതാണ് ഇതിലേറ്റ് അത് നെൽത്തൊന്നും വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ തന്നെ പിടിച്ച് കഴിക്കാൻ ചോദിച്ചു ഇത് മസാലയാണ് കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ മുഴുവൻ മസാലയാണ് നമ്മുടെ കേരള ടൈപ്പേ അല്ല അത് കണ്ടത് ഒരു പീസാണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ലെഗ് പീസാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ റൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് തോന്നി ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പാണ് കാരണം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായി ഇപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും കഴിച്ചാലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ പാൻഡ്രിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഈ തിരിവിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നത് ആരും ഇല്ല നമ്മൾ രണ്ടു പേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ തിരി ഇന്ന് കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രത്നഗിരിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ സിന്ധുദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ അവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ കയറുമായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് ഏതൊരു സ്റ്റേഷനാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കൊങ്ങൻ റെയിൽവേക്ക് ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ വിജയവാഡ വിശാഖപട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ വാടാങ്കല്ല് ഗമ്മു അതുപോലെ വഴിയൊക്കെ നമ്മുടെ കേരള എക്സ്പ്രസ്സും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഷാലിമാറിലേക്കെല്ലാം പോകുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ പോകുമല്ലോ ഈ കൊങ്ങൺ റെയിൽവേ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ലീപ്പറിൽ ഒരൊറ്റ ജനറൽ ടിക്കറ്റ് കാര്യം വേറുമില്ല ഇല്ല കേരളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ സ്ലീപ്പർ അതായത് ജനറൽ ആവുന്ന കുറേ പേര് വരുന്നത് പക്ഷേ കൊങ്ങൻ റെയിൽവേയിൽ അങ്ങനെയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടി സി വരുന്നുണ്ട് ചെക്കിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് ജനറൽ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ സ്ലീപ്പർ കയറുന്നില്ല അത് മറ്റേ റൂട്ടിൽ വിജയവാഡ റൂട്ടിലാണ് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നത് പക്ഷേ കൊങ്ങൻ റെയിൽവേയിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കില്ല കുടൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ എത്തി ഇവിടെ ഇതാ സി എസ് എം ടി മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് വന്ദേ ഭാരതിനെ കണ്ടു കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം പോകും വന്ദേ ഭാരത് ഇവിടുന്ന് പോയി ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ സിന്ധു ദുർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ആകെ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് ഇത് വേണ്ട ഇത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് വേണ്ട ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വണ്ടി ഒന്നും ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല അത് പറയാം പിന്നെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ തിരൂരിൽ നിന്ന് വടോദര വരെയാണല്ലോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരാൾക്ക് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊച്ചുവേളി ഭാവനഗർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഏസി ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഏസി വരുവാണെങ്കിൽ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മളിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ലീപ്പർ ആണെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ജനറൽ ജനറൽ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പുറകിലും ഒന്ന് ഒരെണ്ണം മുന്നിലേക്കും മാറി മാറി വരാം മാറി മാറി വരാം പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ നിർത്തി വേറൊന്നും അല്ല കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആണ് ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനോട് മുന്നേ കൻകവാലി സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഏത് വണ്ടി വരും സി എസ് ടി മഡ്ഗാവ് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് അപ്പം അത് പോകാൻ വേണ്ടി ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടത് കാരണം കൊങ്കൺ റെയിൽവേ സ്വാഭാവികമാണ് ഏത് ട്രെയിൻ രാജധാനിയായാലും ശരി ഏത് ട്രെയിനായാലും ശരി ക്രോസിംഗ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഏത് ട്രെയിൻ പിടിച്ചിടും സ്വാഭാവിക നേരത്തെ ഇപ്പോൾ വന്ദേ ഭ
കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് കാരണം ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല ചൂടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വേറെ തൊലിക്ക കാരണം പൊങ്കളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടായിട്ടാ എ സി ഇല്ലാണ്ട് വരാൻ പറ്റൂല അല്ലെ എ സി വേണ്ടി വരും കാരണം നല്ല ചൂട് തുടങ്ങി എനിക്കൊന്ന് ഈ ഗോവയിൽ നിന്ന് രത്നഗിരി ഈ രത്നഗിരി പനവേല റൂട്ട് മഴക്കാലത്ത് നല്ല സീനറി നല്ല കാഴ്ച നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറപ്പും വരും അതിനനുസരിച്ച് ചൂട് ഓ ഇത് ഗുഡ്സാണ് മാണ്ഡവി എക്സ്പ്രസ് മുംബൈ സി എസ് ടി മടുക ഇത് ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ അല്ലേ രാത്രിക്ക് ഇനി മടുകാവിലെത്തും ഈ മാണ്ഡവി എക്സ്പ്രസിന് നമ്മളൊരു മഴ സമയത്താന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നല്ല മഴ സമയത്താ രത്നഗിരി എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് തയ്യൂർ നല്ലൊരു കാഴ്ച രത്നഗിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് അമ്പതിന് എത്തേണ്ട വണ്ടി എത്തിയത് നാല് നാൽപ്പതിന് ഏകദേശം അമ്പത് മിനിറ്റോളം വണ്ടി ഇടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത് രത്നഗിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് വണ്ടി ഹോൾട്ട് ഈ രത്നഗിരിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് വേണ്ട പോകുന്നുണ്ട് അത് വടാപ്പാവ് വടാപ്പാവിന്റെ മെയിൻ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ രത്നഗിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നമ്മളെ ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് വടാപ്പാവ് രത്നഗിരി എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിനിലൊക്കെ ചാടി കയറൊക്കെ ചെയ്യും അതെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് വടാപ്പാവിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് അതെ അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചുവേളി ഭാവ്നഗർ ട്രെയിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടല്ലോ ഈ ട്രെയിൻ ആദ്യമായിട്ട് സർവീസ് നടത്തിയത് അതായത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് അപ്പം ഈ ഭാവ്നഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും ഗുജറാത്തിലാണ് ഭാവ്നഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അഹമ്മദാബാദ് നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവ്നഗർ എത്തും അതായത് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഉൽകൃഷ്ണ എൽ എച്ച് പിയിലേക്ക് ആക്കിയത് അതെന്തായാലും നന്നായി അല്ലേ ഈ എൽ എച്ച് പി ഉൽകൃഷ്ണ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ എൽ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചോപ്പ് കളർ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എൽ എച്ച് പി അതായത് ഉൽകൃഷ്ണ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാവേലി മലബാർ അതൊക്കെ പഴയത് അതൊക്കെ മാറ്റണം കാരണം ലോങ്ങസ്റ്റ് വണ്ടികളിൽ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന എൽ എച്ച് പി തന്നെ വേണം എന്നാലേ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ കംഫോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല യാത്ര ഇപ്പം കംഫോർട്ട് ആയിരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ ഹോൾഡിന് ശേഷം രത്നഗിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് ചിപ്ലിനാണ് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് രത്നാഗിരി
ചിപ്ലുൺ ടൗൺ ആണിത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു റിവർ വരും വശിഷ്ടി റിവർ ഇതല്ല ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഇതായിട്ട് ഒന്ന് വരും ഇപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ ആറേ പത്തായിട്ടോ ഇതാണ് വശിഷ്ടി റിവർ ചിപ്പിളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറാൻ അതായത് ഈ ടൗണിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറാൻ കാരണം ഈ ഒരു റിവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഫ്ലഡ് ആവുന്നില്ല വളഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്ട ഇവിടെ ഒരു കൊടുസ് ഉണ്ട് റോഡ് ചിപ്ലിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് വണ്ടി ഹോൾട്ട് ഇനിയിപ്പം രാത്രി കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ പാൻഡ്രി തന്നെ വാങ്ങിക്കാല്ലേ കാരണം അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വരുന്ന റോഹയാണ് ഒരു എട്ട് മണി ആകുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങണല്ലോ ഇതിൽ മിക്കവാറും ഈ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേൻ്റെ ട്രെയിനുകളിൽ നമുക്ക് മീൻ ഭക്ഷണമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബിരിയാണി മാത്രമല്ല അത് വെജ് ബിരിയാണി ആയാലും വെജ് ബിരിയാണി ആയാലും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയാലും പിന്നീട് ഉള്ളത് വെജ് താലീസ് ഒക്കെയാണ് താലീസ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ലല്ലോ ഇത് കൂടുതലും ബിരിയാണി തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് മിക്കവാറും വെജ് ബിരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചാൽ അതേ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് വെജ് വാങ്ങിക്കാം അല്ലേ നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാം സമയം രാത്രി ഏഴിനായി രാത്രി കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഉച്ചക്ക് കഴിച്ച അതേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വെജ് ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായത് വെജ് ബിരിയാണി ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെജ് താലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെജ് താലിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം കുറച്ചും കൂടെ വിഭവങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു അതെ പാൻഡ്രിൽ അധികം മെനുകളൊന്നും ഇല്ല ഈ രണ്ടെണ്ണം ഐറ്റം പറഞ്ഞ പോലെ വെജ് മീൽസും അപ്പൊ ഇനി റോഹ വരാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൻവേലും വരാനുണ്ട് പൻവേല് അതിന് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതുണ്ടായി പക്ഷെ പൻവേല് ഇപ്പൊ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഒമ്പതേ മുക്കാലൊക്കെ കഴിയും ചിലപ്പോ അതിനേക്കാട്ടി ലേറ്റ് ആയാലോ വരാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പോഴേ കഴിച്ചേക്കാം സമയം ഇപ്പൊ എട്ടേ പത്തായി റോഹ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് കൊങ്ങൻ റെയിൽവേ ഒക്കെ മാറി ഭക്ഷണമൊക്കെ ആ ആവറേജ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ ട്രെയിനിലും നമുക്ക് ബിരിയാണി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ പേര് ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഉണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അധികം നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടും പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഈ ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നതിന് പനവേൽ പനവേൽ കയറിയൊക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളു ഇവിടെയൊക്കെ സമയം ഒമ്പത് രൂപ പനവേൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി തകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പനവേൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാനുണ്ട് അതുപോലെ കയറാനുണ്ട് പനവേൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തി ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് മുംബൈ സി എസ് സി ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ കയറിക്ക് നമുക്ക് മുംബൈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോവാം അപ്പം നമുക്കിപ്പം എന്താ പറയുക ഒമ്പതരായി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയാം കാരണം നാളെ വെളുപ്പിന് നാല് നാലരക്ക് വടോദര എത്തും നാല് മണിക്ക് എണീക്കണമല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് നേരെ കിടക്കാനുള്ള സമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക വാസേ റോഡ് സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞാലും വടോദര എത്തും അപ്പം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം നാളെ രാവിലെ ഏകദേശം വടോദര എത്തും തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉറങ്ങി നൈകോട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സമീപം നാലരയായി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വടോദരയിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് അമ്പതൊക്കെ ആവുമ്പോഴേ ഉറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് അതിനങ്ങനെയാണോ കാരണം നേരത്തെ എണീക്കണമെന്ന് വരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത്ര ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വടോദര എത്തും അതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങി എന്ന് പറയാം ഇടയ്ക്ക് അറിഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ സൂറത്തിൽ മംഗലേശ്വരം ശേഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇടും ഇന്നലെ രാ
ഇവിടെ നാല് അമ്പതിന് എത്തേണ്ടതാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തരും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നിലേക്കല്ല എന്തായാലും വഡോദര ജംഗ്ഷൻ ജാംനഗർ തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ജാംനഗർ നിന്ന് തിരുനെൽവേലി വരെ പോകുന്ന വേണ്ടി നമ്മൾ തിരൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ഭാവ്നഗർ എക്സ്പ്രസ് ഇതാ ഭാവ്നഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ക്ലാസ് ആയതൊക്കെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടാ ഇതിൻ്റെ ഹെവി റഷ് എന്നൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പം അഹമ്മദാബാദിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടവർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ നല്ല വണ്ടിയായിട്ട് ഇത് അത് പോയി അപ്പോൾ തിരൂരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇവിടെ വടോദര എത്തി സ്ഥിതിക്കി ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വടോദരയെ വന്നിട്ട് ചെറിയ കുറച്ച് അത്യാവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മുംബൈയിലോട്ട് പോകും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അതെ 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 ഇപ്പോൾ സമയത്തായാലും വെളുത്തു നിൽക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഭാവദർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ യാത്ര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മറ